Hello my dear students, again welcome back to Need with Kiran sir here. So in the previous video, we come across synoptics part, so where we discuss a theoretical concept with a brief explanation there. So here in this video, we are going to start with some solving some important questions here, so which are a conceptual base where you can go through these questions, we can boost up your a theoretical concept more clearly. Okay, when I come with the questions here, so as per the need is concerned, so here we are having a different questions, okay, different conceptual questions. So look at here in the 2019, okay, so where we can expect the questions on forced fertilization, apomixis and polyembryonic condition and 16 we are getting an angiosperm pollination, megasperm means every year we are getting at least a 3 to 4 questions, that is minimum of 4 questions from a sexual reproduction in a flowering plant. Come to the first question here. So what the first question says here, among the terms listed below, those that are not technically current, correct names for a floral orals are. So remember, when I go with the technical terms, so here you have to remember the four important technical terms. The first one, calyx, second one, corolla, third one, androsium, Okay, fourth one we call it as gynosium. Okay, these are the technical terms. So, this describe the outermost oral, inner to the calyx we call it as corolla, inner to the androsium we call it, sorry, inner to the corolla we call it as androsium and inner to the androsium we have a gynosium. So, how the technical term So, look at the androsium, it is a technical term. Carpal no, it is not a technical term, but here a carpal nothing but what a group of carpal going to constitute what a gynosium. It is not going to going to be a, a technical term. Then corolla, it is a technical term. Yes, okay. Then sepal. So here sepal is also not a technical term because sepal nothing but a group of sepal going to constitute what a calyx. So here one and three. So look at the option here. Option which are a not technically correct names for a floral oral and not on the kiradane hence it is what the second one and the fourth one so here with the option c okay next one again embryo sac is to oval as dash to an anther so what is embryo sac here embryo sac nothing but what the male sorry the female gametophyte that is we call it as what m g u sorry fgu so what is fgu here the female gametophyte unit and the care that is nothing but what embryo sac so here when i talk about embryo sac to an oval okay when i talk about oval oval having embryo sac so here it is what the megasporangium okay so this is female gametophyte that is fgu when I talk about anther, it is called as microsporangium. So inside the microsporangium, we are going to observe the male gametophyte as a pollen that is called as MGU. So that is nothing but what? Option C. So here, the male gametophyte is called as pollen grain. The female gametophyte is called as embryo sac. The male gametes are nothing but the two gametes which are present inside the pollen grain. So here, the egg cell present in the embryo sac is called as female gamete. Female gamete bare a gamete during the structure gametophyte and the gertare. So just turn on the input code number three. Okay. In a typical complete bisexual hypogynous flower, yakna synopsis here bakare. So first year self concept go through bakan theodor dandre. In code dane. He should know what is mean by a complete. Okay. First term in a little complete bisexual hypogynous. Complete and the no nalku oral serve calyxu, corolla, androsium, gynosium, idredu complete bisexual and male with female part, erudu erbeku, hypogonus and re, ori, male gade erbuku, yella parts in erbeku, talagade, there is a hypogonus flower on the kirtare. Okay, flower the arrangement of floral orals on the thalamus from outermost to innermost. Ega. Gynosium at the bandaga, illin put godri. If it is top position at the in case of hypogen flower at the outermost end at the calyx, calyx ad mele, corolla, corolla ad mele, androsium, androsium ad mele, gynosium. Again, credit the ray from outermost to innermost under either that is calyx, corolla, androsium, and gynosium. 
ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಗೈನೋಷಿಯಂ ಆಂಡ್ರೋಷಿಯಂ ಕೊರೋಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲೆಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ದೆನ್ ಅ ಡೈ ಕೋಟಿಲೆಡಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಿಯರ್ ಫ್ಲವರ್ ಬಟ್ ನೆವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಡ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬಾಬಲ್ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅಬೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಈಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅ ಡೈ ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಿಯರ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ನೆವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ ಮತ್ತು ಸೀಡ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇರ್ಬೋದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಬಾಬಲ್ ಕಾಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ ಇದು ಕಡೆದ ಆಪ್ಷನ್ ಇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಡಯೋಷಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಯರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪಿಸ್ಟಲೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅದೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಮಾತ್ರ ಅದೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಯರ್ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ದೆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಮೊನೋಷಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಎರಡೂ ಇರ್ತವೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಡಯೋಷಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಈಗ ಟ್ರಿಕ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಎರಡು ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಬರೆ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಅದೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದಂತೂ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಡಯೋಷಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎರಡೂ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮೊನೋಷಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ದೆನ್ ಈಗ ಎ ಮತ್ತು ಡಿ ಎನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ರಿ ಫ್ರೂಟ್ ಮತ್ತು ಸೀಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೊ ಇದು ಇದ್ರೆ ಫ್ರೂಟ್ ಮತ್ತು ಸೀಡ್ ಬರಲೇಬೇಕು ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ರಾಂಗ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದೇನದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಥ ಫ್ಲವರ್ ಅದುವೆ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅದಾವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ ಮತ್ತು ಸೀಡ್ಸು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ದೆನ್ the outermost and the innermost wall layer of microsporangium of an anther or sorry in an anther respectively anta kelidara iga anther already helidala nimge anther na outermost layer en bartade epidermis bartade then we are having endothecium then we are having a middle wall layers there alle en irutade middle wall layers ade then we are having again tapetum and inner the tapetum we are having a sporogenous tissue that is called as epidermis then endothecium then middle layers then tapetum and last one sporogenous or microsporangia okay then question in kelandane outermost and innermost already read then anther was outermost shavag le en irbeku epidermis innermost okay don't write sporogenous here ಸೊ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅದೆ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿರಬೇಕು ಟಪೆಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಂಥರ್ ವಾಲ್ ಮುಗಿತದೆ ಇದು ಕೋರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಥರ್ದು ಕೋರ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯು ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾಯ್ತು ಟಪೆಟಮ್ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಐದನೇದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಓಕೆ ದೆನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನಸಿಸ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನಿಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ ಸೊ ಎಂಡೋತಿಶಿಯಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫಟಾಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಟೆಟ್ರಾಯ್ಡ ಅಥವಾ ಪೋಲಂಗ್ರೇನ್ ಎಲ್ಲಾಗ್ತದೆ ಮಿಯೋಸಿಸು ಪೋಲಂಗ್ರೇನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅದೆ ಹಿಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾಲ್ಕು ಪೋಲಂಗ್ರೇನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋಂಥ ವರ್ಡ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಯು ಕೆ ಇಟ್ ಕನಾಟ್ ಬಿ ಆಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ಟೆಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆರ್
right answer then number 8 starting from the innermost part the correct sequence of a parts in an oval are so in kelta nen pidukodri starting from the innermost part first idu the oval diagram ana draw madonante okay so this is an oval okay erudu integument sertabe then we having an embryo sac here okay this is an oval anta thodange in kelta nen starting from the innermost part the correct sequence of parts in an oval are innermost andre illinda olage so first yen barbeku igili egg bartade egg andre embryo sac anta thodutan ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ಯಾಕ್ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಎಗ್ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ಎದಕ್ಕೆ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಟಿಶ್ಯೂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕರೀತಾರೆ ನ್ಯೂಸಲಸ್ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಸಲಸ್ ಇರ್ತದೆ ನ್ಯೂಸಲಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಬರಬೇಕು ಇಂಬ್ರಿಯೋ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಏಡ್ತ್ ಒನ್ ಬಿಲ್ ಬಿದ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಔಟ್ರೂಮ್ ಏನದೆ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ ಎಗ್ ಅದೆ ಎಗ್ ಎದ್ರೊಳಗೆ ಇರ್ತದೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ಯಾಕ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ನ್ಯೂಸಲಸ್ ಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ ನ್ಯೂಸಲಸ್ ಎದರಿಂದ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಟೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬಿಲ್ ಬಿದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ from the statement given below choose the option that are true for a typical a female gametophyte of a flowering plant ik first artha madkobekagide andre female gametophyte antandre that is nothing but what embryo sac female gametophyte andre no embryo sac adu gottirbek so ile en kelidane from the statement given below choose the option that are true correct iruvantu idr bage ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋ ಒಂದೇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಏಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಸೆಲ್ಡ್ ಆಟ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಹೌದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡಪ್ ಆಫ್ ಸೆವೆನ್ ಸೆಲ್ಡ್ ಏಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೌದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇರ್ತದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಇಂಟೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಬಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ it is situated inside the integument also as inside the nucellus then it has an egg apparatus situated at the chalazal end that is wrong egg apparatus will be at where micropylar end el irthade micropylar end alli irthade hinga yav correct ega one is correct ade eradu correct ade eradu option correct ade 1 and 2 elada nodri so it is in a option c okay next one 10th one okay ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕರ್ ಇನ್ ಎ ಚಾಸ್ಮೋ ಗ್ಯಾಮಸ್ ಇಫ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇವೆ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದರೆ ಏನು ವಿದ್ ಇನ್ ಅ ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಫ್ಲವ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಒಂದೇ ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಫ್ಲವರ್ ಹೆಂಗದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್ ವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಅದೇ ಈಗ ನೋಡುತ್ತ ಬರೋನು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಪೋಲನ್ ಮ್ಯಾಚುರ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಮ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಫ್ ಓವಿಲ್ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚುರ್ ಆದರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಡೈಕೋಗ್ಯಾಮಿ ಡೈಕೋಗ್ಯಾಮಿ ಅದನ್ನು ಫೇವರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಫೇವರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಡೈಕೋಗ್ಯಾಮಿ ಡು ನಾಟ್ ಫೇವರ್ ವಾಟ್ ದ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಓಕೆ ದೆನ್ ಓವಿಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚುರ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಮ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಯ್ಸ್ ಡೈಕೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೋ ಬೋತ್ ಪೋಲನ್ ಓವಿಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚುರ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಓಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬೋತ್ ಆಂಥೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮ ಮ್ಯಾಚುರ್ಸ್ ಓಕೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಲೆಂತ್ ಓಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಲೆಂತ್ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾಚುರ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಓಕೆ ದೆನ್ ಲೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಸೊ ಅನ್ನ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಲೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅ ಕ್ಲಿಸ್ಟೋ ಏನು ಕೇಳಿದಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ ಕ್ಲಿಸ್ಟೋ ಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಟೋ ಗ್ಯಾಮಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಚಾಸ್ಮೋ ಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಜೀಟಿನೋ ಗ್ಯಾಮಿ ರಾಂಗ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಚಾಸ್ಮೋ ಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ ದೆ ಕೆನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ಟೈಪ್
ಅಂದರೆ ಫ್ಲವರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ ಥರ ಫ್ಲವರು ಸಾರಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಈ ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪು ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ಎರಡನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫೆದ್ರಿ ಓಕೆ ಲೈಟ್ ಪೋಲಂ ಗ್ರೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಐದರ್ ನೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ವಿ ರಿಕ್ವಾರ್ಡ್ ಸಮ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅದು ಗಿವನ್ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿಂಡ್ ಆರ್ ವಿ ಕೊಡಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯನಿಮೋ ಫಿಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಆ್ಯನಿಮೋ ಫಿಲಿ ಆರ್ ಆ್ಯನಿಮೋ ಫಿಲಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಎ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್ ಡಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಓಕೆ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲು ಚೂಸ್ ದ ಒನ್ ದಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೀಟ್ನೋಗ್ಯಾಮಿ ಹಾಂ ನೀನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಏನು ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಚು ಏನು ಮಾಡ್ತದಂಥದ್ದು ದಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಬೋತ್ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೀಟ್ನೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದರೆ ವಿದಿನ್ ಅ ಫ್ಲವರನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಅವ್ರನ್ನ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಮೊನೋಷಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದೇ ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅದರೊಳಗೆ ಅದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ವಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಜೀಟ್ನೋಗ್ಯಾಮಿ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ರಾಂಗ್ ದೆನ್ ಡಯೋಸಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಿವರಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಆರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಸೊ ಎರಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದಾವೆ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಸೊ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಜೀಟೋನೆಗ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಆಟೋ ಗ್ಯಾಮಿನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಜೀನೋಗ್ಯಾಮಿ ಓಕೆ ದೆನ್ ಮೋನೋಷಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿತ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಗೇನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಟೋ ಗ್ಯಾಮಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಜೀಟೋನೋಗ್ಯಾಮಿ ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ದೆನ್ ಡಯೋಷಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿತ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಡಯೋಷಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಬರಲೇಬಾರ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಯೋಷಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಇನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಗ್ಯಾಮ್ ಅಂದರೆ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಜೀಟಿನೋ ಗ್ಯಾಮ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಫೇವರ್ಸ್ ಜೀನೋ ಗ್ಯಾಮ್ ಓಕೆ ದೆನ್ ಹಾಂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ ಅ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಹಾಂ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಇಯರ್ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ದ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಏನಿರ್ತದೆ ಯಾವುದು ಟು ಏನಿರ್ತದೆ ಯಾವುದು ತ್ರೀ ಏನಿರ್ತದೆ ಹೇಳಬೇಕು ಓಕೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸೈನರ್ಜಿ ಜೈಗೋಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪಮ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಈಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಹುಡ್ಕೋದು ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಎಗ್ಗು ಸೈನರ್ಜಿಡ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಪೋಡಲ್ ದೇ ಆರ್ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿರ್ತವೆ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಜೈಗೋಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇವು ನೆನ್ ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ರಿ ಎನ್ ಹೌದಾ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂ
then dusting of pollen pollination is highly essential process collection of pollen is also essential process but i already told you in unisexual flower you can say unisexual female flower there is no need of emasculation process hence it is option c this portion c is not to be relevant in a emasculation when the plant is dioecious okay then in in a, in the embryos of a typical dicot grass okay remember the question here in the embryos of a typical dicot grass a true homologous structures are okay in her tanali embryos of a typical dicot and a grass the true homologous homologous in the origin same irbeku okay origin en irbeku same irbeku functions en madbeku bere bere madta irbeku so yavudappa antandre so here the option c that is called as cotyledons and scutellum so remember why we call it as homologous self evolution chapter end mark kodri origin same irbe cotyledons el irutade dicot alli ee rithi ed cotyledons irutade howda ee ed cotyledons el nodthu nu dicot alli observe mark this is a radical and this is a plumel and these are the cotyledons here called howda adeni monocot nodthare we can observe here a scutellum which is covered by coleoptile and coleorhiza okay ee rithi irutade illa layer on layer irutade this is we call it as endosperm so origin nodidre eradu same they are derived from the embryo eldu enagide embryo eda bande hinga give enagutave homologous look at the function these cotyledons helps in what the supplying of nutrient for the developing embryo or in the process of germination but scutellum do not involved in the germination process hence hence they are called as homologous same origin different function hence it is what the cotyledons and the scutellum that is option c then 18th one then the phenomenon observed in the some plants wherein the parts of a sexual apparatus is used for the forming of embryo without fertilization is called okay il kodidan yen ant heli so and yeno ond phenomenon aagta ide elli in case of the flowering plants wherein a parts of sexual apparatus is used for forming embryo without fertility andre so iga female part athwa male sexual parts il use aagta ide but alli enagta illa without fertility there is no fertilization there still there is a formation of what embryo what is that process we are going to call it as so here that process we are going to call it as what apomixis means so here the ovules okay in the ovule we find embryo sac which is surrounded by what here the nucellus so this nucellus involved in the formation of embryo without any fertilization hence we are going to call it as apomixis if they given the formation of fruit antandre we can say parthenocarpy okay without involvement of sexual apparatus andre vegetative propagation anta aagutade so if it is a sexual reproduction then we are going to observe the fruit as well as seed so hence it is option b will be the right answer then in a flowering plant okay the megaspore mother cell that is called as mmc megaspore mother cell forms a megaspore without undergoing a meiosis okay alli meiosis agilla then if the one of the megaspore develops into an embryo then its nucleus would be okay illi en aagtade anta kelidane ig en aagtade illi mmc en aagtade formation undergo without meiosis alli mmc inda en aagidavante megaspore form aagidav megaspore form aagidav enanta without meiosis meiosis alagilla andre 2n antu iruvantaddu meiosis aagilla andre en aagtave 2n e ulittade there is no change in the ploidy hence we cannot expect haploid there and few haploid so we can we cannot expect this part and there is varying in ploidy cannot observe the variation in the ploidy there is no reduction or there is no addition they can maintain the same phenomenon hence if you can expect the ploidy of an embryo or the develops into an embryo one of the megaspore develops into an embryo that ploidy okay will be a diploid okay that is you have to remember the 19th one that is option b then 20th one the phenomenon wherein 
the ovary develop into fruit without fertilization that is where we call it as a parthenocarpy if it is seed we call it as apomixis without involvement of any gametes and fusion of gametes are sexual then involvement of two parent and the gametes we are going to call it as sexual reproduction so here it is a fruit without fertilization hence we are going to call it as what a parthenocarpic process so here i will stop here i will continue with another video so we can discuss some more important and previous year neat questions in our upcoming video so kindly subscribe and please follow the things where you can helpful for your need as well as kct exam hope my dear i'll stop here we'll continue with the next video thank you thank you so much